Merhaba arkadaşlar. Şimdi benim konum olan yedekleme ve geri yüklemeyi anlatacağım sizlere. Öncelikle backup nedir? Bir tanımını yapalım. Türkçe'de yedekleme anlamına gelir. Bilgisayar veya sunucudaki dosyaların veri tabanlarının yedeğini alma işlemine backup denir. Backup işlemi sistem sorunlarında veya olası donanım problemlerinde bilgisayardaki verilerin de kaybolmaması için yapılır. Backup'ın önemi İnsanlar bilgiye ulaştıktan sonra onu saklamak ve daha sonra faydalanmak istemişlerdir. Bilgi işlem sektöründe backup çok önemli bir kavramdır. Veriler bir kurumun yaşamını sürdürmesi, para kazanması ve devamlılığını sürdürüp büyümemesi, büyümesi için hayat önemli olabilir. Örneğin bir borsa finans kurumunun bankanın ya da muhasebe danışmanlığı firmasının müşteri verileri, kasa kayıtları ya da bunların tutulduğu veri tabanı sonuçlarının mesajlaşma hizmeti veren Mail servislerinin her zaman güncel ve doğru veriyle çalışması, dahası da her zaman erişilebilir olması çok önemlidir. Backup'ın kurumudu mu? Ee, Windows Server Backup 2008'e varsayılan olarak kapalı bir özellik olarak geliyor. Ee, Server Backup kullanabilmek için öncelikle yüklememiz gerekiyor. Backup bir Windows özelliği olarak kabul edildiği için sunucu yöneticisi özellikler, özellik ekli adımlarıyla backup özelliğini ekleyebiliriz. Görelim. Başlattan yönetimsel araçlar sunucu yöneticisine geliyoruz. Burada özelliklerden özellikle kısmına tutuyoruz. Burada çıkan listede Windows Server yedekleme özellikleri kısmını bulup altındaki ilk seçeneği işaretleyip ileri diyoruz. Ona ekranındaki kısmı gördükten sonra yüklediyoruz ve backup işlemi kuruluyor. Kuruluktan sonra yükleme başarılı ekranı geldi. Kapat dedik. Artık backup işlemi, backup özelliği kurulmuş oldu. Şimdi kurduğumuz backup özelliğini kullanacağız. Yani buradan yine yönetimsel araçlardan Windows Server yedeklemeye geldik. Burada yedekleme seçenekleri var. Zamanlanmış yedekleme, bir kez yedekleme ve yedek geri yükleme yani restore özelliği. Biz ilk olarak bir kez yedekleme alacağız. Evet. Listemiz karşımıza çıktı. Zamanlanmış seçeneği seçmediğimiz için bu liste zaten bu sene kapalı olarak bize geldi. Farklı seçenekler kısmına tıklıyoruz ve ileri diyoruz. Ee, tam sonucu demiyoruz çünkü boyut olarak oldukça fazla ve yavaş olacaktır. Yavaş bir işlem olacaktır. O yüzden istediğimiz kısımları hedeflemek için özel tıklıyoruz ve devam ediyoruz. Karşımıza bir ekran çıktı. Hiçbir öğe seçim demiş. Öğe seçmek için öğe ekleye tıklıyoruz. Buradan C yani sistemimizin kurulu olduğu kısmı buluyoruz ve işaretliyoruz. Tamam dedik. <gülüyor> Ekranda seçtiğimiz kısım görülmüş oldu. İleri diğer devam ediyoruz. Ee, herhangi bir paylaşma ortamları bunlar. İstersek bilgisayarımız dışında bir yere de paylaşabiliriz. İstersek e, yerel diskte ya da DVD sürücüsünü de kaydedebiliriz. Biz yere sürücüler seçiyoruz ve ileri diyoruz. Yedekleme hedefi olarak E'yi seçtik. En ideal kısım olarak. Bilgisayardan bilgisayara göre değişebilir. Benim bilgisayarımda E'yi seçtim. İleri diyoruz. Ona ekranı geldi. Yaptığımız işlemler ve seçimlerimizin olduğu kısım burası. Yedekleme işlemi onaylıyorsak yedekleme diyerek işlem başlatıyoruz. E, i̇şlem başladı. Burada gördüğünüz dediğimizin ne kadar alan kapladığı. Toplamda 6.90 GB'lik bir alan kaplıyor. Yedekleme geliyor. Ee, burada bir uyarı gördük. Bunu kapatabilirsiniz. Yedekleme işlemi arka planı devam eder. Bu yaşları görmek istemiyorsanız kapat diyerek ekranı kapatabiliriz. Daha sonra gidişatı görmek için de e, tekrar Windows Server yedeklemeye gelip bu kısımda ilerlemenin miktarını ne kadar kaldığını görebiliriz. E, Yedeklememiz bitti. Başarı ekranı geldi. Artık yedekleme işlemi sonlanmıştır. Şimdi aldığımız backup ve geri yükleme işlemine bakacağız. Ee, burada bu sefer kurtarma diyoruz. İleri dedik. Evet, zaten demin aldığımız backup burada çıkmış oldu. Bu ismi, backup ismi. Bu sonucu dedik. Evet, zaten işaretliydi. İleri diyoruz. Burada backup aldığımız zamanlar, ne zaman backup alındı, hangi, hangi günlerde backup alındı görebiliriz. Burada ayın 5'inde backup almışız. Etrafı koyu mavi ile gösterilen kısım backup aldığımız zaman zaman gösteriyor. 
Onaylıyoruz. Zaten başka bir tarihte herhangi bir backup alınmamış. İlerledik. E, ne kurtarmak istiyorsunuz diye soruyor bize. E, birbirimin tamamını mı yoksa dosyaları ve klasörleri mi kurtarmak istediğimizi buradan seçeriz. Herhangi bir dosyamızı kaybettiyse ya da bir olduğu gibi sistem çöktüyse işlemede köyünü seçebiliriz. Biz üsttekini seçiyoruz. Dosyalar ve klasörler seçeneği. İlerledik. Burada Yerel disk C'yi seçtik yani EDE'yi aldığımız kısımdan. Burada EDE'yi aldığımız klasörler görünüyor. Aralarından seçimler yapabiliriz. Biz hepsini seçtik. İleri dedik. Ee, kurtarma hedefi olarak yani işlem sisteminin kurulu olduğu özgün konumu seçtik. Altta ise işlemin biraz daha çabuk olması için kurtarma hedeflerini, kurtarma hedefini zaten bu alan dostları öğrenip kurtarma diyor. Yani eğer kurtardığımızda zaten bilgisayarımızda varsa yüklemiyor. Bunu seçtikten sonra ileri dedik. Burada e, geri yükleyeceğimiz tutular görünüyor liste halinde. Kurtar dediğimizde işlem başladı. Yine az önceki gibi ekranı görmek istemezsek kapat atıklarız ve ekrandan gitmiş olur belgeli. E, Gidiş halde görmek için yine ilerleme durumuna bakabiliriz az önceki gibi. Burada tamamlanmış seçenekler var. Burada tamamlanmış eee geri yükleme işlemi tamamlanmış. Tamam diyoruz. Ve yine aynı ekranda dosya kurtarma işleminin başarılı olduğunu gösteriyor. Şimdi ise zamanlanmış backup alma. Belirli gün ve saatlerde sistemin otomatik olarak backup almasını istiyorsa zamanlanmış backup kullanırız. Bu sefer ilk başlayacak seçenek olan Yedeklemeyi zamanlama için eli tıklıyoruz. Evet. Düzenli bir backup, backup yapmak istiyorsak bu seçeneği kullanırız. İleri diyoruz. Evet. Yine tam sonucu demiyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi boyut 57 GB oluşa büyük bir alan. Bu performansı azaltır ve evet, çok fazla yer meşgul eder. O yüzden biz özel yine seçiyoruz. Özel kısımları seçiyoruz. Burada yine ekran boş. Evet demek için buraya tıkladık. Bu sefer D'ye geldik. Pardon, ben D işaretlemişim ama C işaretliyoruz. İşaret ettikten sonra iler dedik. Ekranımızda gördük, görüyoruz. İler dedik. E, günde bir defa hangi saatte yapılmasını sevdiğinizi seçiyoruz burada. Varsayan olarak 9 demiş. Bir değişiklik yapmadan devam ediyoruz. İsteğe bağlı olarak değişebiliriz. Bir birime yedek ediyor. E, bizim ayrıca bir birimimiz olmadığı için mecburi olarak Herhangi bir birime yedeklemek zorunda kaldık. E, bu performansı çok art, azaltsa da mecbur mecbur olarak bu işlemi yapmak zorundayız. İleri dedik. E, burada gördüğünüz gibi E'de boş olan görünüyor. Tamam kapasitesi görünüyor. Yani backup alacağı ve e, zamanlanmış yedeklemeyi kuracağımız kısım e, e, tamam diyoruz. E, seçtiğimiz kısım burada görüldü. Daha bir şey eklemeyeceğiz. Herhangi bir görücü eklemeyeceğiz. İleri diyoruz. Ee, burada işte ona ekran artık yaptığımız işe dönüyor yine. Burada görünüyor. Onayladık bunları. Herhangi bir değişiklik yapmayacaksak son diyerek yedekleme zamanlamasını oluşturmuş olduk. Artık her gün saat 9'da yedekleme işlemi yapılacaktır. Şimdi e, aktif direkt direktörde gruplar işleyeceğiz. E, genel olarak Yetkilendirmeleri kullanıcılar üzerinden yapmak değil de kullanıcı gruplar üzerinden yapmakta yani yarar vardır. Grupların adları vardır ve adlar içeri yansıtmalıdır. Örnek grup adları olarak muhasebeciler, sekreterler, yöneticiler, mühendisler gibi ifadeleri verebiliriz. Muhasebe iyi bir grup adı değildir. Çünkü bir kurumda muhasebe bir grubun değil bir bölümü adıdır ve bölümlere karşılık olarak yapısal birim Organization of Unit yaratmak daha doğru olacaktır. Yeni grup oluşturmak için yanındaki adını uygulamış. E, aktif direktörü kullanıcılar ve bilgisayarları seçeneğine gelerek bu listede users'ı sağ tıklayıp yeniden gruba tıklaya grubunuzu oluşturur. Gruba isim verme verirken de genelde insanlar grup adı ve eski önceki grup adına aynı isimleri yazarak tamam derler. Az sonra grup kapsamı ve grup türünden bahsedeceğim sizlere. Evet, grup kapsam seçenekleri. Ee, buradaki seçeneğe ne anlama geldiği ve ne işe yaradığını 
anlatayım sizlere. Yerel etki alanında bu kapsamdaki gruplar ormanın her yerinden üye kabul edebilir. Bu gruplar yalnızca kendi etki alanlarındaki makineler üzerinden izin hak verilebilir. Genel bu kapsamdaki gruplar yalnızca kendi etki alanlarından üye kabul edebilir. Bu gruplara ormanın her yerinden izin hak verilebilir. Evrenselde ise bu kapsamdaki gruplar ormanın her yerinden üye kabul edebilir. Bu gruplar ormanın her yerinden izin hak verilebilir. Evrensel her türlü izni alabildiğimiz bir seçenek ama güvenilirlik olaraksa en düşük seçenek diyebiliriz. Grup türü seçenekleri. İki seçenek seçeneğimiz var burada. Güvenlik bu türdeki gruplara izin hak verilebilir ve posta gönderilebilir. Rahatında ise bu türdeki gruplara izin hak verilmez. Yalnızca posta gönderilebilir. Bir nesne üzerinden izin vermemiz gerektiğinde karşımıza çıkan kullanıcılar grup, gruplar listesinde dağıtım türündeki gruplara yer alamaz. Arkadaşlar bu da kaynakça bilgi almak isterseniz bu listelere girerek daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.